गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ एक्सरसाइज ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास सिक्स द हेडिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज इज मैप्स एंड मैप एडिटिंग डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे मैप क्या होता है और मैप को हम लोग कैसे एडिट करते हैं मैप को हम लोग किस तरह पढ़ते हैं समझते हैं उससे किस तरह हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं तो पहले हम ये जान लें कि मैप होता क्या है We already know that the globe is a miniature model of Earth. हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ग्लोब क्या है ग्लोब जो है एक अर्थ का मीनिएचर मॉडल है मतलब एक छोटा सा रूप है इट इज इन फैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सेप लाइक अ बॉल विथ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन इट सर्फेस यह क्या है ग्लोब एक छोटा सा बॉल की तरह है ना अर्थ के सेप का एक बॉल की तरह है और इस में क्या है इस पर पूरे अर्थ के जो है ना मैप रहते हैं इस पर पूरे सॉरी पूरे वर्ल्ड का इस पर चित्र रहे चित्र बना रहता है जैसा कि आप लोग ग्लोब देखे होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि इसमें सारे वर्ल्ड के हर पार्ट चाहे कॉन्टिनेंट हो ओशियन हो सारे चीज़ को दिखाया जाता है एक चित्र के जरिए वी कैन लोकेट कॉन्टिनेंट कंट्रीज एंड बिग सिटीज विद द हेल्प ऑफ ग्लोब हम ग्लोब की सहायता से उस पर कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं कंट्रीज को देख सकते हैं बड़े बड़े शहर को देख सकते हैं हाउ इवर स्मॉल टाउन सिटीज एंड अदर डिटेल्स कैन नॉट बी सॉन ऑन इट एज इट हैज़ लिमिटेड स्पेस देखो अब आप आप लोग ये चीज़ जानते होंगे कि ग्लोब क्या है एक यहाँ पे लिमिटेड लिमिटेड इसके पास स्पेस है एक छोटा सा स्पेस है जो कि फिक्स है तो इस पे हम लोग बड़े बड़े देश है ना देश को उसके बड़े बड़े शहर को शहर को ही वहाँ पे दिखाया जा सकता है छोटे छोटे टाउन या छोटे छोटे सिटी या इसके डिटेल्स है ना छोटे छोटे शहरों के डिटेल्स उस पर नहीं दिखाया जा सकता है ठीक है इट इज़ नॉट कॉन्टिवेटेड टू कैरी अ गलो एवरी वेयर बिकॉज ऑफ इट साइज अब देखो ग्लोब ग्लोब का साइज इतना बड़ा होता है अब इस ग्लोब को हम हर जगह ले जाना चाहे तो हम आसानी पूर्वक नहीं ले जा सकते हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स तो यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब सपोज कीजिए आप यहाँ हैं कल आपको दूसरे जगह जाना हो और ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करना हो तो आप तो अपने साथ ग्लोब को नहीं ले जा सकते हैं तो इन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैप्स आर मेड बाई कार्टोग्राफर है ना कार्टोग्राफर क्या होता है मैप बनाने वाले आदमी को हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं अ पर्सन हु मेक मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर तो कार्टोग्राफर ने क्या किया इन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैप बनाया मैप का आविष्कार किया दे यूज है ना एरियल एंड सेटेलाइट फोटोग्राफ्स ऑफ पैलेस टू मेक एक्यूरेट मैप उन्होंने क्या किया एरियल हवा में जाकर ऊपर मतलब अर्थ से ऊपर जाकर दस किलोमीटर बीस किलोमीटर पचास किलोमीटर सौ किलोमीटर मतलब हवा में अर्थ से ऊपर में क्या है हवा ही है ना दूसरा चीज़ क्या है तो वह एयर पे जाके या फिर सेटेलाइट से उन्होंने अर्थ का फोटो शूट किया और उन्होंने जब अर्थ का फोटो शूट किया तो वह सारे चीज़ को देखा कौन सा कॉन्टिनेंट कौन सा कंट्री कौन सा स्टेट कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह पर है तो फिर उन्होंने है ना इस सारे चीज़ को ऑब्जर्व करके इसके बाद क्या किया मैप का आविष्कार किया मैप को बनाया A map is representation of the अर्थ surface on a flat surface like paper. देखो map जो है वह flat surface है ना एक चिपटा जगह पे जैसे paper हमारा flat है चिपटा है इन जगह पे represent किया जाता है It may represent the whole of part of the earth. है ना आप जब world map लेंगे तो world map में क्या होता है ये पूरे दुनिया के हर एक चीज़ को उस पर दिखाया जाता है कॉन्टिनेंट हो ओशियन हो कंट्री हो सारे चीज़ आपको उस वर्ल्ड मैप पे मिलेंगे वी ऑल्सो यूज देम टू नो अबाउट द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ डिफरेंट एरिया इन द वर्ल्ड मैप ऑफ वर्ल्ड मैप में हम सिर्फ कॉन्टिनेंट या ओशियन के या किसी कंट्री के बारे में ही नहीं जानते हैं बल्कि उसके जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं जैसे जोग्राफिकल फीचर्स का मतलब कहाँ पे माउंटेन है कहाँ पे वैली है कहाँ पे रिवर है कहाँ पे ये प्लेट्यू है इन सब चीज़ के बारे में भी जानकारी देता है मैप सो एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ स्मॉल एरिया ऑल्सो एंड कैन बी कैरिड एवरीवेयर अब देखो मैप क्या है हमें किसी एरिया का हमें किसी एरिया का एक्चुअल जानकारी एक्यूरेट जानकारी भी देता है और इस मैप को हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले भी जा सकते हैं मैप्स आर कंपाइल टूगेदर इन अ बुक कॉल्ड एटलस अगर मैप को कई सारे मैप को एक बुक बना दिया जाए 
मतलब मैप के द्वारा बहुत सारा जानकारी हम लोग को मिलता है तो सभी जानकारी को सभी नॉलेज को अलग अलग करके और मैप का जब एक बुक बना दिया जाए तो इन बुक को हम लोग एटलस कहते हैं याद रखिएगा क्या बोलते हैं एटलस एटलस ऐसे बुक होते हैं जिस जिसमें कई सारे मैप को इकट्ठा किया गया रहता है तो ये आप मैप के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स तो मैप्स कितने टाइप्स होते हैं तीन टाइप्स के सबसे पहला फिजिकल मैप फिजिकल मैप शो द रिलीफ और नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस फिजिकल मैप क्या करता है वह अर्थ सरफेस के नेचुरल फीचर्स को बताएगा आपके अर्थ का जो सरफेस है है ना इसके नेचुरल फीचर्स मतलब कहाँ माउंटेन है कहाँ प्लेन है कहाँ वैली है कहाँ प्लेट्यू है कहाँ नदी है तालाब है इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएगा इन फिजिकल मैप द कंट्रीज और स्टेट्स में नोट बी आउटलाइन इस जो है फिजिकल मैप में आपको कोई भी कंट्री को या कोई भी स्टेट को नहीं दिखाया जाता है फिजिकल मैप्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिलीफ मैप फिजिकल मैप को हम लोग रिलीफ मैप भी कहते हैं जैसे देखिए आप इस चित्र के जरिए इस इमेज में आप समझ सकते हैं यहाँ देखो यहाँ तो आप ये देख रहे हैं कि यह है ना इंडिया का मैप है लेकिन इसमें तो आप ये नहीं देख रहे होंगे कि कहाँ बिहार है कहाँ यूपी है कोई भी स्टेट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिखाया गया बल्कि इसमें यह दिखाया गया कि कौन सा एरिया जो है सो प्लेन है जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर है ये प्लेन एरिया को दर्शा रहा है यहाँ पे आपको जो है सो सेफ्रॉन कलर ये है ये सब क्या है माउंटेन एरिया दिखा रहा है प्लेट्यू रीजन है माउंटेन रीजन है सारे चीज़ को इसमें दिखा रहा है तो फिजिकल मैप किसे कहते हैं जिसमें नेचुरल फीचर्स जैसे प्लेन माउंटेन वैली प्लेट्यू रिवर सीज ओशियन इन चीज़ों को दर्शाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल मैप कहते हैं ठीक है नंबर वन नंबर टू में है पोलिटिकल मैप पोलिटिकल मैप सोज बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज स्टेट सिटीज एंड कैपिटल इटी पोलिटिकल मैप कैसा होगा तो इसमें क्या होगा किसी कंट्री को स्टेट को सिटी को कैपिटल को इन सब को इन सब का बाउंड्री को दिखाया जाएगा जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ देखो यहाँ देखिए आप यहाँ ये हमारे देश भारत का ये मैप है और इसमें पाकिस्तान को दिखाया गया है बाउंड्री किया गया है कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तक है ठीक है ये आपको सॉरी पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तक है नेपाल कहाँ से कहाँ तक है और अपने देश के अंदर के बात करें तो कौन सा स्टेट कहाँ है कौन सा स्टेट की सीमा कहाँ से कहाँ मिलती है इन सारे चीज़ को आप देख सकते हैं अपने बिहार के बारे में बात कर सकते हैं हमारा बिहार यहाँ इस जगह पर है यानी इसका एरिया कितने हैं मतलब कहाँ से कहाँ ये सारे को लाइनिंग किया जा किया गया रहता है आउटलाइन किया गया रहता है ठीक है तो दूसरा टाइप्स क्या पढ़े आप लोग पॉलिटिकल मैप तीसरा मैप्स के बारे में हम बात करते हैं तीसरा टाइप जो है वह है थेमेटिक थेमेटिक मैप्स आर बेस्ड ऑन सम थीम्स और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अब थेमेटिक मैप जो है कोई कंट्री कोई देश कोई भी आपको नदी तालाब वैली माउंटेन के बारे में नहीं बताएगा या क्या बताएगा किसी स्पेशल इन्फॉर्मेशन कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन जैसे रेनफॉल है ना कितनी वर्षा होती है उस एरिया में टेम्परेचर रेलवे क्रॉप्स मिनरल फॉरेस्ट एयर रूट इटीसी इन सब के बारे में जानकारी देगा जैसे देखिए आपके चित्र में ये जो दिया है क्लाइमेट मैप ऑफ इंडिया ये जो मैप है इसमें क्लाइमेट के बारे में जानकारी दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डार्क ग्रीन कलर का किया हुआ ये एरिया यह एरिया है ट्रॉपिकल वेट ट्रॉपिकल वेट मतलब यह आपको ट्रॉपिकल एरिया है और वेट है बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है यह एरिया जो है ना वेटेड रहता है मतलब नमी रहता है गीला रहता है ठीक है इसके बाद आप देख सकते हैं ये एरिया हाईलैंड यह पर्वतीय क्षेत्र देखो यहाँ लिखा है हाईलैंड पर्वतीय क्षेत्र यहाँ माउंटेन वगैरह ज़्यादा आपको इस एरिया में मिलेगा ठीक है आप ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल देखिए ये एरिया ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मतलब नमी वाला एरिया है इस सब एरिया में नमी रहता है एरिड शुष्क है ना देखिए ये शुष्क एरिया है सूखा पूरे राजस्थान इसमें आते हैं इसको एरिड एरिया शुष्क एरिया कहा जाता है तो इस तरह थेमेटिक मैप में किसी स्पेशल फीचर्स के बारे में किसी स्पेशल इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी दिया दिया जाएगा ठीक है
तो इस तरह आपने देखा मैप्स के कितने टाइप्स होते हैं तीन टाइप्स होते हैं फिजिकल मैप में जैसे पहला फिजिकल मैप तो फिजिकल मैप में हमें किसी नेचुरल फीचर्स जैसे प्लेन माउंटेन रिवर ओशन इसके बारे में बताया जाएगा पॉलिटिकल मैप की अगर हम बात करें तो इसमें हमको क्या होगा किसी स्टेट कंट्री कैपिटल से सिटी जो है सो डिस्ट्रिक्ट वगैरह का जो है सो लोकेशन उसकी बाउंड्री इसके बारे में बताया जाएगा और थेमेटिक मैप क्या है तो यह किसी खास इन्फॉर्मेशन को बताया जाता है जैसे रेनफॉल टेम्परेचर है ना मिनरल वेजिटेशन ईटीसी इन सब के बारे में बताया जाता है तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको मैप मैप के कितने टाइप्स होते हैं इनके बारे में बताया अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ मैप्स अभी के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू